Good night. Good night. Good night. Okay, we are going to start the new session. This is the session number three of this week. Uh, we are almost done with the module. We are almost eh, finishing this eh, module, estamos casi terminando lo que es el módulo eh, ya esta es la sesión número 3 de esta semana y mañana es el último día, so we are very um, happy to complete this module because we have one month, es un mes ¿verdad? Obviamente no, no estamos trabajando los cinco días de la semana, pero es tiempo invertido. So we are going to end the module tomorrow, and that is a, a big thing. And we are going to continue with the topics that we have for these days. So we have just one, um, like two days, and we are going to complete the last topics of the platform on these two last days. We are going to begin talking about um, a topic that we already seen. We are just going to make a short review of that topic because we are going to see something related to that topic. And then we are going to see um, like some information related to that topic and other topic because we are going to combine two different information and we are going to have a couple of activities. Vamos a tener un par de actividades relacionadas a dos temas de los que ya vimos que ahora vamos a hacer una pequeña combinación de ambos. In this case, it's like a combination of topics eh, because we have two different topics, but we are going to convey that information in one specific information. And we are going to see different things because we have like two topics and I, I I have a question antes de comenzar tengo una pregunta no sé si ya completaron el examen final si no hemos completado el examen final o si hay alguna parte de la que no estamos eh, seguros o que no logramos completar podríamos hacerlo el día de mañana ya que mañana pues es el, el final podríamos dejar un par de minutos no, tell me este, dijeron que ahora teníamos hasta las 5 de la tarde para poder entregarlo completamente. Sí. Solo que ah, estaba uh -huh. un poco, había unas cosas que, que no estaban, ah, ¿cómo se llama? Estos que ponían a la hora de hacer el examen en alguna parte no aparecían, no, no estaban las imágenes y eh, era un poco complicado. Entonces, eh, yo me apoyé de, 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 del traductor de Google, ¿verdad? Para uh -huh. poder hacerlo. Sin embargo, este, sí teníamos ahora hasta las 5 de la tarde para poder entregarlo. Yes, you have um, a specific time. Hay un tiempo específico para que puedan entregarlo. Lo que pasa es que a veces eh, hay situaciones, ¿verdad? En las que eh, nos pasa, no sé, quizás no tenemos tiempo o algo. Entonces, por eso digo, si hay algunos de ustedes que tal vez no lograron entregar hoy, podríamos hacerlo mañana. Eh, o oh, no sé si gustan a los que eh, tal vez no completaron, tal vez tratar de hacerlo hoy para salir hoy mismo con el examen final. No sé si hay alguien que tenga problemas con el examen final o que en realidad no lo haya hecho para así poder apoyarnos y poder completarlo y no pasar hasta mañana, ¿verdad? Y que le aparezca que no lo completó a tiempo. Entonces, si hay alguno de ustedes, usted puede escribir en el chat, ah, yo tuve problemas o yo necesito ayuda y vamos a ver más adelante. Si no, we are going to continue with the topic that is not like a, a, a trouble. And if you have completed the uh, final exam, that's a great job because you are done with all of the work that you are doing on this module. Si ustedes ya terminaron, si ustedes ya lo completaron, excelente, muy bien hecho. Están a tiempo con todas sus actividades, así que no hay ningún problema. So, we are going to begin with an information that we already seen in this module. Vamos a hacer un pequeño review, o sea, un pequeño recordatorio de eh, 
de una información que nosotros ya vimos en este módulo casi al principio, que es la WH question. Recuerden que estuvimos hablando de lo que es las preguntas con WH. Tenemos un cuadro en nuestro documento en el cual tenemos la información necesaria, ¿verdad? Tenemos la WH question, para qué se utiliza y eh, algún ejemplo por ahí. Pero antes de ver el documento, nos vamos a ir a lo que es el, um, la plataforma y vamos a ver un pequeño video. Este es un video súper, súper corto que es sobre la entonación. And in this case is rising and falling intonation. Es subir y bajar el tono de la voz a la hora de hacer preguntas. Vamos a ver en qué momentos vamos a subir y en qué momentos vamos a bajar la voz cuando hacemos una pregunta, ya sea con verbo to be o con WH question word. Pero es bastante corto, es un par de segundos. Y luego pasamos a lo siguiente. So, let's see. But, eh, let me tell you something. I had a problem with the other group in which I was like eh, seeing this kind of uh, content on the eh, session. And I have a trouble with my screen. Tuve un problema con el otro grupo en el cual eh, estamos viendo el video y mi pantalla se quedó totalmente en negro cuando estaba viendo el video. Pero fue cuando lo hicimos por segunda vez. Espero que no pase ahorita porque eh, it's kind of, uh, I don't know, complicated. Es un poco complicado porque eh, se queda así pero la sesión sigue funcionando. Entonces, eh, if you have my face, like, kind of scary for that. Espero que no vuelva a suceder. Vamos a ver este video and let's continue. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WS questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, in this video we have like just the uh, information about the rising and falling intonation. Ya veíamos que para las eh, preguntas o las yes no question, las preguntas del sí o no, las preguntas cerradas, eh, 
utilizamos lo que es el rising intonation, o sea, subimos un poco el tono de la voz. Y para las WH question, que son las que llevan palabras con WH, bajamos la voz. Y el, el, uh, lo que él dice al final, o sea, el consejo que él da es que podamos escuchar nuestros programas favoritos y poner atención en ese tipo de pronunciación. And we need to be very, um, like, podemos poner bastante atención a esta parte de las pronunciaciones porque con estos eh, videos, con estas partes de las entonaciones, pronunciaciones y eh, sonidos que producimos a la hora de hacer o de decir las palabras en inglés, nos van a ayudar bastante para poder pronunciar las palabras de una forma un poco más natural. Eh, hay algo, um, cuando estamos estudiando idiomas, eh, cualquier idioma que estemos eh, estudiando, tenemos que adentrarnos en lo que es la fonética. Es un tema un poco más avanzado, pero que es necesario que nosotros podamos ir eh, dándole un poco de relevancia a lo que es la fonética. Porque la fonética nos ayuda a nosotros a producir los sonidos. In this case, you are going to find a lot of... Eh, like symbols, vamos a encontrar muchos símbolos que a través de esos símbolos vamos a hacer eh, el uso de los sonidos. Es como cuando le enseñamos a los niños, ¿verdad? Cómo eh, suenan juntas las, las letras, eh, qué sonido hace la S, qué sonido hace la, la CH, eh, el sonido de la R. It's the same thing with English pronunciation. We feel like kids. Nos sentimos como niños a la hora de aprender algo nuevo. And in this case, it's completely normal to feel like kids when we are learning how to pronounce words in English. And in this case, when we are working with phonetics, we are like learning uh, how to divide the words into symbols and also how to pronounce the different sounds or to make sounds in a separate way. Um, and it's kind of funny to hear some people doing the sounds. A veces nos da miedo, nos da risa a pronunciar diferentes sonidos o eh, los sonidos, ¿verdad? Que están detrás de cada una de las palabras, porque al ser adultos, como que nos da un poco de vergüenza, ¿verdad? Hacer lo que hacíamos de niños a la hora de pronunciar ciertos sonidos pero es totalmente necesario para que nosotros podamos mejorar la pronunciación de nuestras palabras. Es, por ejemplo, cuando tenemos eh, palabras como televisión en inglés, que nosotros no vamos a decir televisión, sino que hacemos un sonido diferente, television, television. Entonces tenemos esos sonidos que son los que vamos a ir probando nosotros, que vamos a ir mejorando a la hora de hablar este nuevo idioma. Entonces, that kind of sounds we are going to practice during the different courses. And today it is not like the moment. So, let me see, because we have a conversation here. Here, I guess. Yes, this one. The topics that we are going to review today are the present continuous topic and the WH questions. Vamos a hacer un pequeño review, un pequeño repaso de lo que es el present continuous, que es el uso del ING, que ya lo veíamos, y también de las WH question, que es el uso de las preguntas con WH. Vamos a hacer una combinación de ambos temas para eh, hablar de ciertas actividades. But in this case, we are going to see this next video in which we are going to find different, like, activities that people is doing. Vamos a poner atención a lo que están haciendo las personas en ese grammar focus. So, we are going to pay attention and then we are going to make an activity. So, let's see. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. 
Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word. What? Then we have the verb to be is after that we have the subject Victoria after that we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, we have here the whole thing. Aquí tenemos eh, todo, ¿verdad? Relacionado con las WH questions. Y con el uso también de lo que es el presente continuo. Recuerden que el presente continuo básicamente es eh, el uso, ¿verdad? De los verbos con una forma específica que es el ING. Que ya veíamos que es cuando estamos nosotros hablando del presente inmediato o de lo que estamos haciendo en el momento en el que nosotros estamos eh, hablando. And in this case, I'm going to put the image, the whole thing on the document. So we are going to see again the pictures that we have on that part because we are going to work with those uh, images. And also, I'm going to write again the, um, the structure that we have on the video. Vamos a escribir la estructura otra vez de la que tenemos en el video. Y vamos a agregar la imagen para que podamos trabajar en ello. So, 
give me a second. I'm going to write the structure that we have on the video. And I'm sorry, also I'm going to write or add the information, I mean, the images that we have there. Voy a escribir la estructura y también voy a ponerles la imagen completa para que la veamos de nuevo. So in this case, the structure is WH1 plus bird to be plus the subject plus verb with ing plus complement plus question mark. That is the structure. And I'm going to add the image too. Vamos a agregar la imagen también para ver las acciones, para ver qué es lo que están haciendo. Y también, así como hizo la pregunta él de what is she wearing, que está utilizando, podemos utilizar también detalles de las imágenes para crear nuestras eh, preguntas. And I'm going to add the, the conversation too. Vamos a agregar también la imagen de la conversación. So why not? I'm going to add the first image here. And the second one next to the structure. And I have some questions for you related to this image. Tengo unas preguntas para ustedes relacionadas con esas imágenes. So give me a moment. And we are going to see what is this about. Okay, like this. So first we are going to make a review of the WH questions and then we are going to continue with the images. Bien, aquí tenemos el mismo cuadro que ya habíamos trabajado, que es el, el que vimos de las eh, WH questions. I know that the screen is, 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 is charging. Ahorita ya se ve la imagen. Entonces, aquí tenemos nuestra, nuestro cuadro con las WH eh, question words que es el que ya tenemos más arriba en el mismo documento, solo que en este caso nos va a servir como un ejemplo. Aquí ya tenemos todas las WH words, que son what, what for, when, where, which, who, whom, whose, why, how, and the, how with the adjectives and adverbs. Tenemos diferentes palabras que utilizamos para hacer preguntas. Ya decíamos que el what is for asking information about something or asking for repetition or confirmation. Esto ya decíamos que es um, para preguntar sobre algo general o incluso para pedir que nos repitan algo, ¿verdad? Cuando no hemos escuchado eh, con claridad. Luego tenemos el when, que aquí vamos a lo más general, ¿verdad? Las, a las WH words que son como más generales o más utilizadas. En this case, when is asking about time. Es cuando preguntamos sobre el tiempo. Then we have which que este es cuando tenemos nosotros opciones. Estamos hablando de opciones, de cuando vamos a escoger algo. Who is asking what or which person or people. 
estamos hablando o preguntando por una persona o por eh, algo específico, cuando es el sujeto de nuestra oración. Whom es cuando preguntamos sobre la persona o personas, pero es el objeto de nuestra oración. Luego, whose, que es sobre la pertenencia de algo. Why, que estamos preguntando por una razón y estamos haciendo preguntas de el porqué de algo. How, que nos habla sobre las maneras o cómo se realizan algunas cosas, ¿verdad? Y que este obviamente tiene como más eh, palabras porque se agrega un adjetivo o un adverbio para llegar un poco más específico o con una eh, información mucho más específica. Based on this information that we already eh, have on the document, we are going to continue for, uh, to the other part or the next part, that is the images that we have on the, next, um, on the next part of the topic. Aquí tenemos la primera imagen que es la conversación de I'm really hungry. For this one, I'm going to take the uh, questions in another place. Vamos a mover esta. Muy bien, vamos a tomar las preguntas que aparecen en esta conversación. Tenemos a Steve y a su madre. Bueno, Steve pues está haciendo algo en la cocina y su madre se levanta a ver qué es lo que está pasando. Y dice, hi, mom, what are you doing? Aquí tenemos la primera. What are you doing? Steve, ¿qué estás haciendo, Steve? I'm cooking, estoy cocinando. Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahora? Next question, why are you cooking now? It's two o'clock in the morning, son las dos de la mañana. Well, I'm really hungry. Estoy muy hambriento. What are you making? Another question. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Él estaba cocinando una pizza. Ella le dio hambre también a esa hora. Se pusieron a comer. Pero aquí tenemos tres preguntas. Siguiendo la estructura que tenemos más abajo... Estamos haciendo preguntas con WH words y con el present continuous, que son nuestros verbos con ing al final. Vamos a marcar nuestros verbos por aquí, por aquí y por aquí. Muy bien, entonces, seguimos la estructura. WH word, iniciamos con una WH word. Luego utilizamos el verbo to be, que corresponde según la pregunta que vayamos a hacer, nuestro sujeto, luego nuestro verbo con ing y por último nuestro complemento y signo de interrogación. Entonces ahí tenemos esas preguntas. What are you doing? What are you cooking now? And what are you making? Ahora, en la otra parte, que es esta, donde tenemos las personas, que es lo que están haciendo, ¿verdad? I'm going to move a little bit. Give me a second. I need to move this one. And this one too. Ajá. Uh -huh. I think this is complete. So in this case, we have three, six, nine different people. Tenemos nueve personas diferentes. And in this case, we have the first one, Los Ángeles a las cuatro de la mañana. What's Victoria doing? Ahí tenemos la pregunta. What is Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? Respondemos igual con ing. She is sleeping right now. Ella está durmiendo en este momento. 
Luego tenemos en la siguiente, Mexico City, 6 a.m., México a las 6 de la mañana. What's Marcos doing? ¿Qué está haciendo Marcos? It's 6 a.m., so he's getting up. Son las 6 de la mañana, así que se está levantando. New York City, 7 a.m., en la ciudad de New York, a las 7 de la mañana. What are Sue and Tom doing? ¿Qué están haciendo Sue y Tom? They are having breakfast. Brasilia, 9 a.m. Brasilia a las 9 de la mañana. What's Celia doing? ¿Qué está haciendo Celia? She's going to work. Ella está yendo al trabajo. London. 12, or in this case, noon, como ya decíamos, ¿verdad? Que a las 12 del mediodía también le podemos decir noon. Entonces estamos en esa hora. Y dice, what are James and Annie doing? ¿Qué están haciendo James y Annie? It's noon, so they are having lunch. Es mediodía, así que están almorzando. Moscow, 3 p.m. En Moscú, ¿qué está pasando a las 3 de la tarde? What is Andre doing? ¿Qué está haciendo Andre? He's working. Bangkok, 7 p.m. En Bangkok, a las 7 de la noche, what's Bermsak doing? ¿Qué está haciendo Bermsak? Y dice, he's eating dinner right now. Él está cenando en este momento. Tokyo, 9 p.m. ¿Qué está pasando en Tokio a las 9? What's Hiroshi doing? ¿Qué está haciendo Hiroshi? He's watching television. Está viendo la televisión. Y dice, your city, zero hours, pero en este caso es hablar de nuestra ciudad. In this case, is 9.30. We can say it's 9.30. El Salvador, 9.30. What are you doing? It's 9.30, so you are learning English right now. Son las nueve y media. Ustedes están aprendiendo inglés en este momento. So we can make different um, expression and different questions with the ING. Muy bien. Vamos a tener ocho preguntas. Voy a escribir las preguntas y les voy a dar un par de minutos para que revisen las imágenes. Y vamos a responder esas preguntas. Vamos a escribir la respuesta de esas preguntas. Tenemos ocho. Vamos a ver por acá. Number one. Who is sleeping now? Who is sleeping? I mean... Number two, who is having breakfast? Number three, Where is Andre working? Number four. Where is Hiroshi watching television? Number five, 
What is Celia wearing? I think she has something like this. Celia. Wearing. Number six. What's Marcos wearing? Seven. Why is Marcos getting up? Why is Marcos getting up? And the last one, number eight. Why are James and Annie having lunch? So we have the eight questions here and you are going to give me your answers. I know that I have one answer on the chat already. So we are going to see. Tengo una ya por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, okay. But in this one, we miss something. En la respuesta de la uno, who's sleeping now? Victoria. Yes, of course, but you need to use the verb to be. Remember to write the verb to be. Victoria is sleeping now. Okay, let's see the images and then we are going to answer the questions. So we are going to do it like this and like this. Okay, watch the images because you are going to write some questions too. Vamos a escribir algunas preguntas nosotros también basados en esas imágenes. Así que primero vamos a tener tiempo para revisar las imágenes y junto en ese tiempo que vamos a tener para Revisar las imágenes, luego vamos a responder las que yo ya tengo ahí. Ustedes van a escribir dos preguntas utilizando la misma estructura. WH question, the, uh, verb to be, subject, verb with ing, complement, and a question mark. Y van a utilizar, van a tomar dos imágenes de las nueve que tienen ahí y van a crear dos preguntas diferentes de las que ya tenemos en el listado. Y cuando pase el tiempo, en este caso, there is 9.39, 9.40. A las 9.45 vamos a ir escribiendo nuestros ejemplos de pregunta. Recuerden que son dos por cada uno de ustedes relacionadas con las imágenes que tenemos ahí. Entonces, vamos a tomarnos nuestro tiempo para revisar las imágenes y para escribir dos preguntas relacionadas con lo que estamos viendo en la imagen. So, let's, um, let's see the image and let's create the question. Vamos a crear nuestras preguntas iniciando con WH question word, iniciando con la WH pre, eh, palabra para preguntas, luego con el verbo to be, Luego con el sujeto, luego con el verbo con ING, complemento y signo de interrogación. Let's begin.
Ok, antes de comenzar con sus preguntas, voy a escribir dos respuestas que tenemos también en el, en el chat de las ocho preguntas que tenemos en la parte de abajo. En este caso, déjenme ver, número... ¿Número cuál? Eh, because we are talking about Andre. Ah. But we have number two. En el número dos, who is having breakfast? No, in this case, Tom and, Tom and Sue. Yes. Tom and Sue are having breakfast. Then, number three, where is Andre working? ¿Dónde está trabajando Andre? Uh, you said that he is working in Moscow. Yeah, maybe in an office. It could be. For the question number four. What is Hiroshi watching TV? ¿Dónde está Hiroshi mirando la televisión? Okay, in this case we can use he is mm, yes in Tokyo, but in what place? En qué lugar de Tokyo está él? En la imagen se ve un lugar específico. In this case, we can say in his house. En su casa. Number five. Número cinco. What is Celia wearing? Okay, I have some answers here. Celia. Celia is wearing a red coat. Okay, very good. A red coat. And the number six, it says, what is Marcos wearing? Marcos wearing pajamas. Marcos wearing pajamas. Number seven, why is Marcos getting up in that moment, mm, it says, because it's 6 a.m., okay. Marcus is getting up because it is 6 in the morning. And the last one, why, why are James and Annie having lunch? Because it is 12 noon, or it is noon, just one of the two options. They are, remember that we need to continue the, uh, the structure. Tenemos que seguir la estructura a la hora de contestar. They are having lunch because it's noon. Like this. Very good. Now, we are going to write our questions. Vamos a escribir nuestras preguntas en el chat basados en la imagen. Now, it's your time to write the question. Es hora de escribir las preguntas.
Ok, ya tenemos dos por aquí. Who's going to work? Ok, very good. Who is going to work? What is Andre wearing? Aquí lo vamos a hacer al revés. What is Andre wearing? Así. Excellent. What is Hiroshi watching? Okay. What is Hiroshi watching? Where does Celia work? Oh, very good. Where is Cel where does Celia work? Mm. And in, in this case, we're not going to use does. What is Celia working? Estamos utilizando ING. What else? What other questions? ¿Qué otras preguntas podemos hacer según lo que estamos viendo en las imágenes? I'm going to move again to the image so you can write another questions. Incluso pueden hacer preguntas basados en nuestra ciudad, ya que tenemos en la número 9, your city. Podemos hacer eh, preguntas que estén relacionadas con lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Okay, we have something else. Mm -hmm. Muy bien. Esta es una pregunta específica, ¿verdad? Vamos a dejarlo así como está. What are you doing, Maria? Ok, I think that we don't have more questions. Creo que no tenemos más preguntas para hacer. Ok, so in this case we have different um, 
kind of questions that we can make with this um, is information. Con esta estructura podemos hacer diferentes preguntas. Um, what are you doing? What are you eating? What are you watching? What are you uh, thinking? What are you um, wanting to do? Where is my mom going? Um, en este caso, como estamos basándonos en las imágenes, por ejemplo, what are James and Annie eating? ¿Qué están comiendo James y Annie? No vemos que lo que está comiendo. No estamos hablando del almuerzo. Estamos hablando de la comida en general que tienen ellos en su mesa. Um, what is Victoria's dreaming? Por ejemplo, ¿qué está soñando Victoria? We don't know. What is Marcos feeling? ¿Qué está sintiendo Marcos? Um, ¿Qué más? Ah. What is Bermsack eating or what is Bermsack talking about? ¿Qué está hablando Bermsack? Um, what are you doing right now? Uh, what are you thinking right now? What do you want to do? En este caso, what are you wanting to do? ¿Qué estás queriendo hacer en este momento? We can create different questions following the structures of the um, the W question and the present continuous. Tenemos diferentes cosas que podemos um, utilizar en este caso. Recuerden que lo que estamos haciendo es agarrar nuestro verbo, que son las acciones que nosotros realizamos, como lo es comer, dormir, soñar, hablar, eh, saltar, colorear, pintar, cortar, mmm, morder, todas esas acciones que nosotros hacemos y le estamos agregando nada más el gerundio, que es el ING, para realizar o para hablar de las acciones que estamos haciendo en este momento. Ok, another one. I um, just want to write this one. Este es el último. Ok. Muy bien. So we're going to, I don't know if we have time. Yes, we have like three minutes. So give me a second. Vamos a detener esto. Creo que tenemos tiempo para ver el word power related to the activities. But in this case, it's just like a vocabulary eh, related to different activities that we can do during the day. Son diferentes actividades que nosotros podemos hacer durante el día o en cualquier momento de nuestra de nuestra vida. But give me a second eh, here. Let's see, let's see, let's see. It is not charging. I think we are not going to have, or yes or no. Yes, this one. Oh. We're just going to watch this vocabulary and this is the last part. Vamos a ver el vocabulario y luego terminamos con la sesión. So, let's see. Hi everyone, 
In this class, you will become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures. Okay, we have the different activities and tomorrow we are going to continue for the second part of this uh, vocabulary. Vamos a hacer mañana la segunda parte de este vocabulario. So, we are going to end the session here and tomorrow we are going to have the last session of the module. Mañana tenemos la última sesión, así que nos vamos a quedar hasta acá y nos veremos el día de mañana. Have a really good night and see you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night.